ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இது கிருஷ்ணா ஃப்ரம் கிருஷ்ணா பகடம் இருந்து ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விலங்குலகம் ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குரூப் டூ மெயின் எக்ஸாமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் யூஸ் ஆகும் ப்ளஸ் மெயின் எக்ஸாமுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ குரூப் டூ சம்மந்தப்பட்டதும் ஓகே அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர்லேயும் சரி இல்லை விஓ எக்ஸாம் சரி ஸோ எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த விலங்குலகம் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து கவர் ஆகும் ஸோ இது வந்து எந்த டாபிக் கீழே வருங்க சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு டா ஹெட்டிங் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் அந்த பாட்னியில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ வகைப்பாட்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஐந்து உலக வகைப்பாட்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து உயிரினங்களை வந்து எப்படி வகைப்படுத்துகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து வகைப்பாட்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ உயிரினங்களை வந்து எதை அடிப்படையில் வந்து வகைப்படுத்துகிறாங்க அது எத்தனை வகையான இதை அடிப்படையில் வந்து வகைப்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க <laughs> ஸோ இந்த ஆர்ஹெச் விட்டேக்கருங்கிறது தான் ஐந்து உலகமாக பிரித்தார் அந்த ஐந்து உலகம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொனிரா ப்ரொடிஸ்டா பூஞ்சைகள் தாவரங்கள் விலங்குகள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அஞ்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரே லெசனில் வந்து கவர் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு சிக்ஸ்த் டு டென்த்தோ இல்லை சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கிறதுல இந்த மாதிரியான ஹெட்டிங்ஸ் அதாவது இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ் வந்து எங்கே கவர் ஆகுதோ அதை நம்ம ஓவரால் படித்தா மட்டும்தான் அந்த வகைப்பாட்டியல் அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து சாட்டிஸ்ஃபையாக படித்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ சிலபஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஒரு ஒரு <laughs> தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு பாடத்துக்குள்ளே போவாங்க ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து வகைப்பாட்டியல் ஓவரால் நம்ம இதுல வந்து இந்த சின்ன பாட்டு தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா என்னது இந்த விலங்குலகம் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு டாபிக் மட்டும் தான் நம்ம இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து துளை உடல்கள்லாம் என்ன குளி உடல்கள்லாம் என்ன தட்டை புழுக்கள்லாம் என்ன ஓகேவா ஸோ இது வந்து அதே மாதிரி முதுகு நான் உள்ளவேனு இருக்க கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த முதுகு நான் உள்ளவேனா என்ன ஸோ முதுகு நான் அற்ற வேணா என்ன ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஓவர் வியூவாக நம்ம இன்னைக்கு எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ வாங்க லெசன்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்ம உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் வந்து ஈஸியாக புரியும் ஓகேங்களா ஓகே பாருங்க விலங்குலகம் இது வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைமு செகண்ட் டைம்லேயே ஓகேவா ஃபஸ்ட் லெசனாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த பாடம் வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்க கோடானு கோடி வகை உயிரினங்கள் நாம் வாழும் இப்பூமியில் நம்மை சுற்றிலும் வாழ்ந்து வருகின்றன அவ்வுயிரினங்கள் பெயர்களை நம்மால் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியுமா அனைத்து உயிரினங்களையும் அர்த்தமுள்ள வகைகளாக பிரித்து நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள உயிரியல் வல்லுநர்கள் நமக்கு உதவி உள்ளார்கள் ஸோ என்னென்னா உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட உயிரினங்கள் இருக்குது அந்த உயிரினங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நேம் வச்சு கூப்பிட்டா மட்டும்தான் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து மனிதனாக இருக்கட்டும் இல்லை விலங்குகளாக இருக்கட்டும் இல்லை தாவரமாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நேம் வச்சு கூப்பிட்டா தான் அதுக்கு உண்டான அடையாளங்கள் வந்து தனியாக தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா இதை வந்து வகைப்படுத்தினாங்க ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து இந்த செகண்ட் பேரால் சொல்லியிருப்பாங்க உயிரின தொகுப்புகளுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை பண்புகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துதலே நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கீர்கள் இப்பாடப்பிரிவு தான் என்ன பண்ண டாக்ஸானமின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா எனது டாக்ஸானமி அதாவது உயிரினங்களுக்கு இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனுங்களா மனுஷங்களுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒற்றுமை வேற்றுமை இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி உயிரினங்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அது உடல் அமைப்புலையும் சரி இல்லை 
உடல் உறுப்புகள் அமைப்புகளும் சரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒற்றுமை வேற்றுமை வந்து வேறுபடும் பாத்தீங்கன்னா புலி இப்படிதான் இருக்குன்னா அதே மாதிரிதான் புலி இன்னொரு இடத்துல அதே மாதிரிதான் இருக்கும் ஓகேவா சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் அமைப்பு இல்ல ஓகேங்களா சோ அதே மாதிரி அதான் சொல்றாங்க உயிரின தொகுப்புகளுக்கு இடையே ஒற்றுமை வேற்றுமைகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துதலே ஓகேவா இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வகைப்படுத்துறதுக்கு பேர் தானே சொல்லுவாங்க டாக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னது டாக்ஸானமி ஓகேங்களா சோ உயிரின தொகுப்புகளுக்கு இடையே உள்ள அதுதான் இந்த டெபினேஷன்ல வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருப்பேன் ஓகேங்களா எனது இந்த பேரை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே உயிரின தொகுப்புகளுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை பண்புகளின் அடிப்படையில ஓகேவா சோ இது என்னென்ன ஒற்றுமை இருக்கு அதே மாதிரி என்னென்ன இப்ப சிங்கத்துக்கும் புலிக்கு என்னென்ன வேற்றுமை இருக்கு வேற்றுமை இருக்கும் கண்டிப்பா ஓகேவா அதுவும் ஆனா விலங்கு இது விலங்கு தான் ஆனா அதுக்குண்டான ஒற்றுமை வேற்றுமை ஓகேவா இதை பத்தி நம்ம ஃபுல்லா படிக்கிறது பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க டாக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸிஸ் அப்படிங்கிற அந்த கிரேக்க சொல்லுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வரிசைப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா புலிம்ஸ் எக்ஸாம்ல ஈஸியா கேட்டு போயிருவாங்க ஓகேவா நம்ம வந்து இன்டெப்தா நீங்க படிக்கிறதுல புலிம்ஸ் எக்ஸாம் மேலோட்டமா கேட்டுருவாங்க ஆனா அதை பத்தி நமக்கு தெரியாதனால என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அதை விட்டுட்டு வந்துருவோம் ஓகேங்களா சோ என்னது இது சொல்லில் டாக்ஸிஸ் ஓகேவா சோ டாக்ஸிஸ் என்ற கிரேக்க சொல்லுக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸிஸ் என்ற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் கூட கேட்பாங்க இல்லைன்னா டாக்ஸிஸ்ங்கிறது கிரேக்க சொல்ல லத்தின் சொல்லா இப்படி கூட கேட்டுருவாங்க ஓகேவா சோ டாக்ஸிஸ்ங்கிறது ஒரு கிரேக்க சொல் ஓகேங்களா இந்த கிரேக்க சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா டாக்ஸானமின்னு வருது பாத்தீங்கன்னா இந்த டாக்ஸானமிக்குள்ளதான் வந்து இந்த டாக்ஸிஸ் அப்படின்னு வருது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த நாமி அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணுவாங்க நோமியா அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க இதுதான் ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க ரெண்டும் சேர்த்து தான் டாக்ஸானமின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ அப்ப டாக்ஸிஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வரிசைப்படுத்துது உயிரினங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா வரிசைப்படுத்துறோம் ஓகேவா இது என்னென்ன கேட்டகரி அப்படின்னு வரிசைப்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் டாக்ஸிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அது எந்த முறையில வரிசைப்படுத்துறோம் அந்த முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க நோமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னது நோமியா நோமியா என்ன அர்த்தம் முறைன்னு அர்த்தம் அப்ப டாக்ஸானமி அப்படின்னா என்னது வரிசைப்படுத்தும் முறை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே வரிசைப்படுத்துதல் முறை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஓகே ஆஹ் இது பாருங்க வகை பாட்டியலுக்கு உண்டான ஒரு டெபினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஓகேங்களா சோ வகை பாட்டியல் என்பது உயிரின உயிரியலின் ஒரு பிரிவாகும் ஓகேவா சோ வகை பாட்டியலில் உயிரினங்களை இனம் கண்டறிதல் விவரித்தல் பயிரிடுதல் வகைப்படுத்துதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும் சோ வகை பாட்டியல் அப்படின்னா வந்து ஜஸ்ட் வகைப்படுத்துறது மட்டும் கிடையாது அந்த இனத்தோடைய வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எந்த மாதிரி இனம் ஓகேவா அது அதோட குடும்பம் என்ன அதோட துறை என்ன ஓகேவா சோ அதை பத்தி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகேவா அதோட படிநிலைகள் என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் சோ இதெல்லாம் எந்த கேட்டகரி சேர்ந்தது அப்படிங்கிறது விவரமாகவும் சொல்றதுக்கும் ஓகே அதுக்கு ஒரு பெயர் புதுசா ஒரு உயிரினங்கள் கண்டுபிடிச்சா அது வந்து எந்த இனத்தோட வகையை சேர்ந்தது அதுக்கு ஒரு பெயர் வைக்கிறது ஓகேவா இது எல்லாமே ஓவரால் சேர்த்து தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம வகை பாட்டியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா சோ இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்வீடன் நாட்டை சேர்ந்த யாரு கரோலஸ் லினேயஸ் யாரு கரோலஸ் லினேயஸ் ஓகேவா சோ இவரு தான் வந்து என்ன பண்ணாரு வகை பாட்டியலின் பல்வேறு படிநிலைகளை வந்து என்ன பண்ணாரு வகைப்படுத்தி காமிச்சாரு ஓகேங்களா யாரு கரோலஸ் லினேயஸ் ஓகேவா சோ ஸ்வீடன் நாட்டை சேர்ந்த தாவரவியல் அறிஞர் கரோலஸ் லினேயஸ் வகை பாட்டியலின் பல்வேறு படிநிலைகளை உருவாக்கினார் வகை பாட்டிலின் படிநிலைகள் உயிரினங்களுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமைகளின் அடிப்படையில் அவற்றை வரிசைப்படுத்த உதவுகிறது ஓகேவா சோ படிநிலைகள்னா என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம கீழே நான் உங்களுக்கு நான் இந்த அடுத்த பேஜ்ல இருக்கும் ஓகேவா சோ அதை நான் சொல்றேன் சோ இது யாரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வகைப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கரோலஸ் லினேயஸ் ஓகேவா சோ எப்ப ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழாம் ஆண்டுல இருந்து எழுவத்தி எட்டாம் ஆண்டு வரை அவர் இருந்திருக்காரு சோ அவரோட காலகட்டத்துல தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த வகை பாட்டியலுடைய பல்வேறு படிநிலைகள் வந்து அவர் உருவாக்குனார் ஓகேவா சோ அது உயிரின எதை வச்சு உருவாக்குனார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உயிரின ஒற்றுமைகள் வச்சு ஓகேவா என்னென்ன ஒற்றுமைகள் இருக்கு அப்படிங்கறத வச்சு தான் என்ன பண்ணாரு அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா அந்த வகைப்படுத்துறத வச்சு என்ன பண்ணாரு ஒரு புக்கே வந்து வெளியிட்டாரு ஓகேவா அவர் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாரு என்னென்ன உயிரினங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சாரு அப்படிங்கறத ஒரு புக்ல வந்து கிளியரா சொல்லிருப்பாங்க அந்த புக்குக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டமா நேச்சுரே ஓகேவா என்னது சிஸ்டமா நேச்சுரே ஓகேவா சோ இந்த புக் மூலமா தான் வந்து என்ன பண்ணாரு அவருடைய உயிரின கண்டுபிடிச்ச எல்லா உயிரினங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல குழுக்களா ஓகேவா தனித்தனியா குழுக்களா பிரிச்சு அத
அதுக்கப்புறம் பாருங்க நாம் உயிரினங்களை பெயரிடுவதற்கும் வகைப்படுத்துவதற்கும் ஒப்பீடு செய்வதற்கும் லின்னேயஸ் வகைப்பாட்டில் முறையை இப்ப வரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஓகேவா சோ ஒரு உயிரினங்களுக்கு நம்ம அதை புதுசா பேர் வைக்கணும்னாலும் சரி இல்ல அதை வந்து எந்த வகை அப்படிங்கிறது நம்ம அதை வகைப்படுத்துறதும் சரி இல்லைன்னா நம்ம வந்து டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணி காக்குது அதாவது அதுக்கு இதுக்கு என்ன ஒற்றுமை இருக்கு ஓகேவா சோ அது வந்து சிறுத்தை வேணுமா இது வந்து புளியனமா சோ ரெண்டு கிலோ என்ன ஒற்றுமை சோ ஒரு உயிரினங்களுக்குடைய இடையில வந்து ஒரு ஒற்றுமையை வந்து வரிசைப்படுத்துறது எல்லாமே வந்து இப்ப வரைக்கும் நம்ம எந்த மெத்தட யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு வகைப்பாட்டியல் <laughs> உலகம் தொகுதி வகுப்பு துறை குடும்பம் பேரினம் சிற்றினம் சோ இதான் வந்து வகைப்பாட்டிலுடைய பல்வேறு படிநிலைகள் ஓகேவா சோ இது வந்து கீழே ஒரு பிக்சராவும் கொடுத்திருப்பாங்க ஓகேங்களா இங்க பாருங்க வகைப்பாட்டியலின் படிநிலைகள் அதாவது உலகம் தொகுதி வகுப்பு துறை குடும்பம் பேரினம் சிற்றினம் சோ வகைப்பாட்டில வந்து இப்படிதான் நம்ம வகைப்படுத்துறோம் ஓகேங்களா சோ என்னன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இறங்கு வரிசையில தான் வகைப்படுத்துவாங்க பாத்தீங்கன்னா பெரிய உலகம் அந்த உலகத்துக்குள்ள தொகுதி தொகுதிக்குள்ள வகுப்பு வகுப்புக்குள்ள துறை துறைக்குள்ள குடும்பம் அதுக்கப்புறம் பெரினம் சிற்றினம் சோ இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மேல இருந்து கீழே வர மாதிரி ஓகேவா சோ இறங்கு வரிசையில தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க இதை வந்து வகைப்படுத்திருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ இப்ப ஆஹ் இதை வந்து நம்ம ஜென்ரலா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியல் டைமா நம்ம யூஸ் பண்றதை வச்சு நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா சோ ஒரு பெரிய உலகம் ஓகேவா அந்த உலகத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க தொகுதி ஓகே தொகுதி ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> சரி வகுப்பு கடத்தும் துறை துறை கடுத்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்கும் அதை குடும்பம் அதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரியவங்க சின்னவங்க இருப்பாங்க பேரினம் சிட்டினம் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி ரியல் டைமா இருக்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க சோ இதோட வரிசை வந்து நீங்க மாறி மாத்திடக்கூடாது ஓகேவா சோ இது வந்து அக்ரூட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிலிம்ஸ் எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ அதனால அவங்க கொடுத்துட்டு படிநிலைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இறங்கு வரிசை எழுதுகள் வேறு வரிசை எழுதுக அந்த மாதிரி எப்படி வேணா கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா சோ இதுல வந்து மிகப்பெரிய படிநிலை என்ன உலகம் மிக சிறியது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிற்றினம் ஓகேவா சோ இதை ஞாபகம் ஓகே இதான் வந்து மேல சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ வகைப்பாட்டியலின் பல்வேறு படிநிலைகள் உலகம் தொகுதி வகுப்பு துறை குடும்பம் பேரினம் சிற்றினம் ஆக்கும் ஓகேவா சோ இந்த புவி பரப்பில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களும் இந்த வகைப்பாட்டு படிநிலைகளில் இறங்கு வரிசை அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ நான் லெட்டி நான் இறங்கு வரிசையில தான் வந்து வகைப்படுத்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஓகேவா அது இல்லாம உயிரினத்தை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிறு சிறு குழுக்களா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரிப்பாங்க ஓகேங்களா சோ பெரிய குடும்பம் அந்த குடும்பத்துக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரு தொகுதி தொகுதிக்குள்ள துறை துறைக்குள்ள சோ சின்ன சின்ன குழுக்களா வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க பிரிச்சிருப்பாங்க அதுதான் அந்த இடத்துல ஓகேவா சோ இந்த வகைப்படுத்தலில் கீழ்நிலை அடுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிற்றினம் சோ நல்லா நான் சார் சில பொதுவான பண்புகளின் அடிப்படையில் இல்லையா படிநிலைகளின் அடிப்படையில வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிரினத்தை வந்து வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சில பொதுவான பண்புகள்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொடுமை கிடையாது ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பத்து பேர்த்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் மேலவங்க யார் கீழவங்க யார் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் அப்படின்னு நம்ம எதை வச்சு நம்ம சொல்லனா ஒரு பொதுவான ஒரு பண்போட அடிப்படையில வச்சுதான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்து பேர்த்துல நல்லா படிக்கிறவங்க யாரு அப்படிங்கும் போது அது ஒரு முறையில வந்து வரிசைப்படுத்தலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஒழுக்கம் மரியாதையா யார் நடந்துப்பாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல அடிப்படையில நம்ம வரிசைப்படுத்துறப்ப அப்போ வேற மாதிரியான ஒரு லிஸ்ட் வேற ஒரு மாதிரியான வரிசை வரும் ஓகேங்களா சோ ஒரே பையன் வந்து பாத்தீங்கன்னா படிப்புலயும் சரி ஒழுக்கத்திலயும் சரி அப்படி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து மாறும் ஓகேவா அந்த பத்து பேர்த்துல யார் வந்து கெட்டவங்க அப்படிங்கும் போது அப்போ ஒரு லிஸ்ட் வரும் ஓகேவா சோ அந்த பண்பு தான் அந்த கெட்டவன் நல்லவன் ஒழுக்கம் இதெல்லாம் படிப்பு இது எல்லாமே பண்புகள் சோ இது மாதிரி உயிரினத்தை என்ன பண்றாங்க ஒரு பண்புகளின் அடிப்படையில என்ன பண்றாங்க வந்து வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சோ அது என்னென்ன பண்புகள் அது எப்படி அந்த பண்புகள் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு நம்ம பாக்கலாம் சோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க வகைப்பாட்டியின் அடிப்படை அழகுன்னு சொல்லுவாங்க என்னது வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படை அழகுகள் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ இது வந்து ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டின்ல கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு மெயின் எக்ஸாம்ல ஓகேங்களா குரூப் டூ மெயின் எக்ஸாம்ல எயிட் மார்க் கொஸ்டின்ல கேட
ஸோ ஃபஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைப்பு நிலை ஸோ அமைப்பு நிலை அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விலங்கினங்கள் செல்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு உயிரினத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா செல்கள் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த செல்களுடைய எண்ணிக்கையை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது வந்து ஒரு செல் உயிரியா இல்ல பல செல் உயிரியா அப்படின்னு நம்ம வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அமைப்பு நிலை ஓகேங்களா ஸோ அமைப்பு நிலையை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு செல் உயிரியா பல செல் உயிரியா என்ன அமைப்பு நிலை எதை அமைச்சு செல்களின் எண்ணிக்கையை அமைத்து ஓகே செல்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்து ஒரு செல் உயிரி ஒரு செல் மட்டும் தான் ஒரு செல் உயிரி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செல்கள் இருந்தால் பல செல் உயிரி ஸோ இந்த மாதிரி அமைப்பு நிலையை வச்சு வகைப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே வேற என்ன பண்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமச்சீர் தன்மை அப்படிங்கிற ஒரு பண்பு ஓகேவா சமச்சீர் தன்மைனா என்னன்னா ஒரு உயிரினத்தை வந்து நம்ம ரெண்டா வந்து பிளக்குறோம் ரெண்டா வந்து கட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டா கட் பண்றப்ப இரு சம கூறுகளா பிரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஆர சமைச்சு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதே ரெண்டா கட் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது வந்து வலது பக்கம் இது வந்து இடது பக்கம் அப்படின்ட்டு நம்ம அடையாளம் டிஃபரன்சியேஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது வந்து இரு பக்க சமைச்சு ஓகேவா இரு பக்கம் இது ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கம் ஓகேவா இது வந்து வலது பக்கம் இது வந்து இடது பக்கம் அப்படின்ட்டு நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது இரு பக்க சமைச்சுன்னு சொல்லுவோம் எதையுமே பண்ண முடியாது நம்ம ரெண்டா கட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து சமமா இருக்குதா இல்ல சமமா இல்லையா இல்ல வலது இடதுன்னு பிரிக்க முடியாது எதுவுமே சொல்ல முடியாது ஓகேவா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா சமச்சீர் தன்மை அற்ற உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சோ சமச்சீர் தன்மை அப்படிங்கிற அந்த பண்பின் அடிப்படையில உயிரினத்தை வந்து ஆஹ் ஆற சமைச்சீர் இரு பக்க சமைச்சீர் அதுக்கப்புறம் சமச்சீர் தன்மை அற்ற உயிரினங்கள் அப்படின்ட்டு மூணா பிரிக்கலாம் ஓகேவா சோ அதுதான் அந்த இடத்துல சொல்லிருப்பாங்க ஒரு உயிரினத்தின் அமைப்பு வடிவம் உயிரினத்தின் மைய அச்சு மைய அச்சுனது நடுவுல ஓகே நடுப்பகுதியில நம்ம வந்து கட் பண்றோம் ஓகேவா அதான் அந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க உங்களுக்கு அந்த இது நான் காட்டுறேன் இங்க பாருங்க மைய அச்சு வழியாக செலுத்தப்படுகின்ற எந்த ஒரு பிளவும் உயிரியை உயிரியை இரு சம கூறுகளாக பிரிக்குமானால் ஸோ மையாச்சுன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு மனுஷனே வச்சுக்கங்களேன் ஒரு மனுஷனை நம்ம என்ன பண்றோம்னா ரெண்டா கட் பண்றோம்னு வச்சுக்கங்களேன் ரெண்டா கட் பண்றப்ப என்னாகும் வயிற்று பகுதியில் ரெண்டா கட் பண்றீங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ரெண்டா கட் பண்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா இரு சம கூறுகளா பிரிச்சாங்கன்னா ஓகேவா ரெண்டா கட் பண்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வலது பக்கம் இது இடது பக்கம் நம்மளால ஐடென்டிஃபையே பண்ண முடியல ஓகேவா ஒரு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் மனுஷன் சொல்றேன் ஒரு உயிரினம் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த உயிரினத்தை ரெண்டா கட் பண்றப்ப இது வந்து வலது பக்கம் இது வந்து இடது பக்கம் அப்படின்னு நம்மளால வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த உயிரினத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர சமச்சீர் உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரா ஓகேங்களா ஸோ இதுவே நம்ம மனுஷனே வந்து ரெண்டா நம்ம நடு பகுதியில் ரெண்டா கட் பண்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வலது பக்கம் இது வந்து இடது பக்கம் ஏன்னா வலது கை இடது கை நம்ம பிரிக்கலாம் வலது கால் இடது கால் நம்ம பிரிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இரு பக்க சமைச்சீர் ஓகேவா வலது பக்கம் இடது பக்கம் ரெண்டு பக்கம் இருக்கனால இரு பக்க சமைச்சீர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஓகே அதுதான் அந்த இடத்த சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ சமச்சீர் தன்மை அற்றது அப்படின்னா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ இந்த பிக்சர்ல பாருங்க தெரியுதுங்களா சாரி இந்த பிக்சர்ல பாருங்க இதானது ஆர சமைச்சிருக்கு உண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா சோ இது பாருங்க இப்ப ரெண்டா இது கட் பண்றீங்க ஓகேங்களா ஹைட்ரா ஹைட்ரா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரெண்டா கட் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்து என்ன பண்ணலன்னா இது வந்து இரு சமமா கரெக்டா வந்து பிரியும் ஓகேவா இது ஒரு பக்கம் அதாவது என்ன சொல்றது இது வலது பக்கம் இது இடது பக்கம் அப்படின்னு நம்மளால பிரிக்க முடியாது ஓகேவா ரெண்டு பக்கமும் சமமா இருக்கும் ஓகேவா அதனால வந்து பாருங்க ஆறு சமைச்சிருக்கும் போது சுத்தியும் பாருங்க நாலு பக்கம் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால நீங்க ரெண்டா கட் பண்ணி வச்சுங்களேன் நம்மளால ஐடென்டிஃபையே பண்ண முடியாது ஓகேவா ஒரு ஒண்ணும் கிடையாது ஒரு வடை இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த வடையை ரெண்டா கட் பண்ணுங்க ஓகேவா இல்லையே ஒரு மெதுவடை இருக்கு அது ரெண்டா கட் பண்ணுங்க நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது இது வலது பக்கம் இது இடது பக்கம் நம்மளால சொல்ல முடியாது ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாதது ஒண்ணு என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஆற சமைச்சிருன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபக்க சமைச்சிரும் பாருங்க இந்த மண்புழு இருக்கு பாத்தீங்களா இருபக்க சமைச்சிருக்க எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மண்புழு லொபஸ்டர் ஓகேவா என்னது மண்புழு லொபஸ்டர் சோ இந்த மண்புழு லொபஸ்டரை வந்து நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஓகேவா இங்க பாருங்க நடு நடுப்பகுதியில மைய பகுதியில் ரெண்டா பிரிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வலது பக்கம் இது வந்து இடது பக்கம் அப்படிங்கிறது தனியா பிரியும் ஓகேவா ஸோ அப்படி இரு சமமா நேர்கோட்டு பிளவு வந்து நம்ம கொடுக்கற
ரெண்டா கட் பண்றப்ப பார்த்தோம்னா நீங்க ஈஸியா வந்து என்ன பண்ணா இரு சமமா வந்து பிரிக்கலாம் ஓகேவா சோ இது வந்து வலது கிடையாது நம்மளால சொல்லவே முடியாது அதுக்கு பேர் தான் என்னது ரேடியல் சிமெட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஆர சமச்சிருன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பைலேட்ரல் சிமெட்ரிங்கிறது பாருங்க இந்த நடுவுல ஓகேவா இந்த பகுதியில வந்து நடுவுல வந்து நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா இது வந்து வலது இது வந்து இடது அப்படின்னு நாங்க ஈஸியா என்ன பண்ணலாம் நீங்க பிரிக்கலாம் ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி இரு பக்கமா பிரிச்சிங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பைலேட்ரல் சிமெட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா என்னது பைலேட்ரல் சிமெட்ரின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து என்னன்னா அசிமெட்ரிக்கல் அசிமெட்ரிக்கல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சமச்சி தன்மை அற்றது ஓகேவா சோ இந்த பிக்சர்ல பாருங்க நீங்க இது ரெண்டா கட் பண்றீங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவமா இருக்குது பார்த்தாலே தெரியுதுங்களா நீங்க ரெண்டா கட் பண்றீங்கன்னா இது வந்து வலது இடதோ இல்ல நீங்க வந்து இரு பக்கம் சமமா இருக்குது அப்படின்னு ரெண்டுமே சொல்ல முடியாது ஓகேவா அதனாலதான் இது என்ன சொல்றாங்க இரு பக்க சமைச்சின்னு சொல்றாங்க சாரி சமச்சி தன்மை அற்ற உயிரினங்கள் சொல்றாங்க அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அமீபா ஓகே இப்ப நம்ம அடுத்தது மூணாவது என்ன பார்க்க போறோம் மூணாவது பண்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கருநிலை அடுக்குகள் ஓகேங்களா எனது கருநிலை அடுக்குகள் சோ கருநிலை வளர்ச்சியின் போது உருவாகும் செல்களின் கூட்டமைப்பை என்ன சொல்றாங்க கருநிலை அடுக்குகள் சொல்றாங்க ஓகேவா சோ கரு வந்து உருவாகி அது மூலமா வளர்ச்சி அடையிறப்ப பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் பல அடுக்குகளா வந்து என்ன பண்ணும் பிரியும் ஓகேவா அந்த ஒவ்வொரு அடுக்கும் என்ன ஆகும்னா ஒரு வகையான ஒரு உறுப்பா வந்து மாறும் ஓகேவா சோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு கரு வந்து உருவாகிறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னதா இருக்கும் அந்த கரு வந்து நாலு அடையில வந்து வளர்ச்சி அடையிறப்ப அதான் சொல்றாங்க முதிர்ச்சி அடையிறப்பன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ நாலடையில வந்து வளர்ச்சி அடைய அடைய என்ன ஆகும்னா அது வந்து பல அடுக்கா வந்து என்ன ஆகும் பிரியும் ஓகேவா அந்த ஒவ்வொரு அடுக்குமே கை காலு அந்த மாதிரி என்ன ஆகும் தனித்தனியா வந்து உங்களுக்கு உருவாகும் ஓகேவா அதான் சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த கருநிலை அடுக்குகள் மூலமா வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உயிரினத்தை வந்து வகைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அப்படி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்க சோ நான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா சோ இதுல பாருங்க உம் ஒரு உயிரினத்தில் ஒரு உயிரினத்தில் இரு அடுக்குகளை மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க ஈரடுக்கு உயிரிகள் சொல்றாங்க ஈரடுக்குகள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வெளிப்புற அடுக்கு உட்புற அடுக்கு சோ இந்த ரெண்டு அடுக்கு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ஈரடுக்கு உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ ஒரு உயிரினத்துல வெளிப்புற அடுக்கு உட்புற அடுக்கு இந்த ரெண்டு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது இப்ப நீங்க ரெண்டா கட் பண்ணீங்கன்னா வெளிப்புறம் உட்புறம் இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் ஓகேவா அந்த மாதிரி உயிரினங்கள் என்ன சொல்லுவாங்க ஈரடுக்கு உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ இதுவே ஒரு உயிரினத்தை நீங்க ரெண்டா கட் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அது உள்ளுக்குள்ள பாக்குறப்ப நம்ம பாக்குறப்ப வெளிப்புற அடுக்கு உட்புற அடுக்கு அது இல்லாம நடுவுல ஒரு சின்னதா ஒரு அடுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மூவடுக்கு உயிரிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா எனது மூவடுக்கு உயிரிகள் ஓகேங்களா சோ அப்ப கருநிலை அடுக்குகள் அதாவது கரு வந்து வளர்ச்சி அடையிறப்ப பல்வேறு அடுக்கா பிரியும் அதுல வந்து ரெண்டு அடுக்கு மட்டும் இருந்துச்சு வெள் வெளிப்புற அடுக்கு உட்புற அடுக்கு ரெண்டா பிரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈரடுக்கு உயிர்கள் மூவடுக்கா அதாவது நடுவடுக்கோட சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது மூவடுக்கு உயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ அதுதான் இந்த பிக்சர்ல வந்து காட்டியிருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ அந்த பிக்சர்ல பாக்குறப்ப உங்களுக்கு அதோட கிளாரிட்டி வந்து ஈஸியா புரியும் சோ வெளிப்புற அடுக்கு இது வந்து நடுவடுக்கு இதுக்கு பேர் என்னது உட்புற அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ இதான் கருவினுடைய குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ கருநிலை அடுக்குகளை பொறுத்து நம்ம ரெண்டா வந்து பிரிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க உடற்குழி உடற்குழினா என்னன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடற்குழிங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது அந்த மூ அடுக்கு சொன்ன பாத்தீங்களா இந்த மூ அடுக்குல நடு அடுக்கு இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த நடு அடுக்குக்கு பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு திரவம் நிரம்பிய ஓகேவா எனது திரவம் நிரம்பிய ஒரு குழி இருக்கும் ஓகேவா அந்த குழிக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க உடற்குழின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த உடற்குழி எங்க இருக்கும் நடு அடுக்குல தான் இருக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அந்த உடற்குழி எங்க இருக்கும் நடு அடுக்குல தான் இருக்கும் சோ நடு அடுக்குங்கிறது என்னது உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு திரவம் நிரம்பிய ஒரு பகுதி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ ஒரு திரவம் நிரம்பிய ஒரு குழி பகுதி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ இது செரிமான மண்டலத்தையும் மத்த உறுப்பு மண்டலத்தையும் வெளிப்புற தொழில இருந்து என்ன பண்ணுது பிரிக்குது ஓகேவா எங்க செரிமான மண்டலத்தையும் அதே மாதிரி மத்த அதை சுத்தி இருக்கிற மத்த உறுப்புகளையும் உடற்குழிந்து <laughs> ஓகேவா எனது உடற்குழி அற்றது அதாவது உடற்குழியை இல்லைன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இன்னொன்னு என்ன மூணாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடற்குழி இருக்கும் ஆனா சம்பந்தம் இல்லாம ஒரு இடத்துல
ஆஹ் உடற்குழி உடையவே அதாவது உண்மையான உடற்குழின்னு சொல்லுவாங்க உண்மையான உடற்குழினா கண்டிப்பா நடுப்பகுதியில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ நடுப்பகுதிக்கும் நான் உள்பகுதிக்கும் நான் அதுக்கு மிடில இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க போலி உடற்குழின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ உடற்குழியே அது வந்து குடற்குழியே இல்லை ஓகேவா அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க உடற்குழி அற்றவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க பிக்சரை பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு புரியும் உடற்குழி இயல்பின் அடிப்படையில் விலங்குகளை மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் ஓகேவா ஒன்று வந்து எனது உண்மையான உடற்குழி ஓகேவா எனது உண்மையான உடற்குழி ஸோ உண்மையான உடற்குழினு என்ன சொன்னேன் வெளிப்புற அடுக்கு உட்புற அடுக்கு நடு அடுக்கு இந்த நடு அடுக்கு பகுதியில தான் என்ன இருக்கும் உடற்குழி இருக்கும் ஸோ அந்த உடற்குழி நடுப்புற அடுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் உண்மையான உடற்குழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு உண்டான பிக்சர் நான் காட்டுறேன் காட்டினா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் ஸோ இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மண்புழு ஓகேவா ஸோ உடற்குழி இருக்கு ஓகே கண்டிப்பா உடற்குழி நடுப்பகுதியில் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து மண்புழு மண்புழு வந்து ரெண்டா வெட்டினீங்கன்னா உடற்குழி கண்டிப்பா நடுவில் இருக்கும் ஓகேவா நீங்க வேணா வெட்டி பாருங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு பேர் என்னது உடற்குழி உடையவை அதாவது உண்மையான உடற்குழின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அடுத்த என்னது உடற்குழி அற்றவை ஓகேவா ரெண்டா கட் பண்ணுங்க ஓகேவா அது ரெண்டா கட் பண்றப்ப உடற்குழி இருக்காது ஓகேவா அதுக்கு பேர் என்னது உடற்குழி அற்றவைன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர் என்னது நாடா புழு ஓகேவா நாடா புழு ரெண்டா கட் பண்ணினா அந்த உடற்குழியே இருக்காது ஓகேவா அதுக்கு பேர் என்னது நான் உடலே இருக்காதுன்னு வைங்களேன் உள்ளுக்குள்ள அது ஒரு தோல் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கு பேர் என்னது உடற்குழி அற்றவை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா போலி உடற்குழி ஓகே அந்த போலி உடற்குழிக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உருளைப்புழு ஓகேவா சோ உருளைப்புழு போன்ற உயிரினங்களில் இந்த பேர பாருங்க உடற்குழி அதாவது உருளைப்புழு போன்ற உயிரினங்களில் உடற்குழியானது உட்புற அடுக்கு இருக்கும் நடு அடுக்கு இருக்கும் இடையே காணப்படுகிறது ஸோ நடு அடுக்குல மட்டும் இருந்தா தான் என்ன சொன்னானு உண்மையான உடற்குழின்னு சொன்னேன் ஓகேவா இது வந்து உட்புற அடுக்குக்கும் வெளிப்பு அதாவது நடு அடுக்குக்கு நடுவுல மிடில்ல இருக்கிறதுனால இடையே இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம போலி உடற்குழின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இதான் சொல்லியிருக்காங்க ஆஹ் உடற் உட்புற அடுக்கிற்கும் நடு அடுக்கிற்கும் இடையே காணப்படுகிறது இது வந்து போலி உடற்குழி எனப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இத்தகைய உடற்குழி இத்தகைய உடற்குழி கொண்ட உயிரினங்களே போலி உடற்குழி உடையவை அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா சோ அவ்வளவுதான் சோ இதுக்கான ஒரு பிக்சர் நான் காட்டுறேன் காட்டினா அதுக்கு உங்களுக்கு உண்டான ஒரு கிளாரிபிகேஷன் உங்களுக்கு புரியும் சோ ஸோ இதில் பாருங்க ஸோ ஃபஸ்ட் உடற்குழின்னு என்னன்னு காட்டுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டாக கட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிடில் ஓகேவா இந்த நடு அடுக்கு இதை பாருங்க இது என்னது நடு அடுக்கு ஓகேவா இந்த நடு அடுக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடு அடுக்கில் இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த வெள்ளையா இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த வெள்ளையா இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது உடற்குழின்னு சொல்லுவாங்க எனது உடற்குழி ஓகேங்களா இந்த வெள்ளையா இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னது உடற்குழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ இந்த உடற்குழி இந்த உடற்குழி உடையவை அப்படிங்கறத பட்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நாம என்ன சொன்னோம் மண்புழு தான் சொன்னோம் ஓகே இது ஒரு மண்புழு தான் இந்த மண்புழு ரெண்டா கட் பண்றப்ப நடுப்பகுதியில ஓகேங்களா எங்க நடுப்பகுதியில வந்து உங்களுக்கு உடற்குழி இருக்கும் அந்த உடற்குழி இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் என்னது உடற்குழி உடையவை அப்படின்னு பேரு ஓகேங்களா சோ அதான் அந்த பிக்சர் நான் காமிச்சிருப்பேன் இதுக்கு பேர் தான் உடற்குழி ஸோ அடுத்து பாருங்க இதுதான் மண்புழு ஓகேவா ஸோ இந்த மண்புழு நீங்க ரெண்டா கட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ ரெண்டா கட் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடற்குழி வந்து இருக்கும் நடு அடுக்கல ஓகேவா உடற்குழி உண்மையான உடற்குழி உடையவை அப்படிங்கறத நம்ம பிரிக்கலாம் ஓகேங்களா இது பாருங்க இது என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நாடா புழு ஓகேவா ஸோ நாடா புழுனா என்ன சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு உடற்குழி அற்றவை ஓகேவா ஸோ என்னது உடற்குழி அற்றவை ஸோ இது பாருங்க சும்மா ஒரு தோல் மாதிரி தான் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள உடம்பே இருக்காத மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த குழிங்கிறதே இருக்காது ஓகேவா உடற்குழிங்கிறதே இருக்காது ஸோ இதுக்கு பேர் என்னது உடற்குழி அற்றவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு பேர் என்னது இது நாடா புழு ஓகேவா ஸோ இது பாருங்க சின்னதா ஒரு கட் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்க கையில தெரியுதுங்களா சின்னதா ஸோ இது என்னது நாடா புழு ஓகேவா ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா உடம்பு உள்ள இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியாது ஓகேவா இதுக்கு பேர் என்னது நாடா புழு ஓகேவா உடற்குழி அற்றவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்க இது என்னது உருளைப்புழு உருளைப்புழு என்னன்னா போலி உடற்குழி ஓகேவா சோ இதை நீங்க ரெண்டா உருளைப்புழுன்னா ரவுண்ட் பாம் சொல்லுவாங்க அதாவது சுத்தி சுத்தி இருக்கு ரவுண்டா இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கு பேர் என்னது உடற்குழி சாரி போலி உடற்குழின்னு சொல்லுவாங்க இதை நீங்க ரெண்டா கட் பண்ணி வச்சுக்கலேன் அந்த உடற்குழி வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்புற அடுக்குக்கும் நடு அடுக்குக்கும் இடையில இருக்கும் ஓகேவா அதனால தான் என்ன சொல்றாங்க போலி உடற்குழின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது எனது உ
ஸோ விலங்குகள் மீன் தவளை ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு வேறு கலர் காட்டுறப்ப தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ மீன் தவளை சாரி ஓகே மீன் தவளை போன்ற விலங்குகள் தங்கள் உடல் வெப்பநிலையை சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு மாற்றிக்கொள்ளும் திறன் கொண்டவை ஓகேவா ஸோ அது என்னன்னா தன்னோட சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஓகேவா ஸோ இப்போ மழை காலம் வெயில் காலம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து உடல் வெப்பநிலையை வந்து மாத்திக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி மாத்திக்கிற உயிரினங்களை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குளிர் ரத்த விலங்குகள்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஆனால் மனுஷங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வெய காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உடம்பு ஹீட் ஆகும் குளிர் காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூலிங் ஆகும் நம்ம வச்சுக்க முடியுமானா முடியாது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி மாத்திக்க முடியாது ஓகேவா அந்த மாதிரி மாத்திக்க முடியாத உயிரினங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா வெப்ப ரத்த உடல் வெப்பநிலையை சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் மாற்றங்களை பொருட்படுத்தாமல் ஒரே நிலையானதும் சுற்றுச்சூழல் சூழலை விட சற்று அதிகமாக உடல் வெப்பத்தையும் ஓகேவா சோ பாத்தா நம்ம குளிர் காலத்துல பாத்தீங்கன்னா மனுஷங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உடம்பு ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும் ஓகே பாத்திருக்கீங்களா ஆனா குளிர் காலம் அப்படிங்கறதுனால நம்ம உடம்பு வந்து கூலிங்கா இருக்கா அப்படின்னு கிடையாது குளிர் காலம் ஆனா உடம்பு உடம்பு வெப்பநிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வெப்ப ரத்த விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி மாத்திக்கிச்சுன்னா குளிர் ரத்த விலங்குகள் சோ சூழ்நிலை தகுந்த மாதிரி மாத்திக்கல அப்படின்னா முரண்பாடா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க குளிர் வெப்ப ரத்த விலங்குகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சரி வெப்ப ரத்த விலங்குகள் அமைப்பு நிலை அதுக்கப்புறம் சமச்சி தன்மை அதுக்கப்புறம் கருநிலை அடுக்குகள் அதுக்கப்புறம் உடல் வெப்பநிலை அதுக்கப்புறம் உடற்குழி ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி அஞ்சு பண்புகள் அடிப்படையில வந்து உயிரினத்தை வந்து வகைப்படுத்தலாம் இதுதான் வந்து வடிப்பு வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படை அழகுகள் சொல்லுவாங்க சோ இது ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு சோ நல்லா நோட் பண்ணிங்க ஓகேங்களா சோ மேபி நீங்க இந்த ஸ்கெடியூல் டெஸ்ட்ல கூட நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின் ஓகேங்களா சோ மேற்கூறிய பண்புகளின் அடிப்படையில் சூழ்நிலை அறிவியல் யாரு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கெஸ் விட்டேக்கர் ஓகேவா சோ இவர் என்ன பண்ணாரு ஐந்து உலக வகைப்பாட்டு முறையை வந்து என்ன பண்ணாரு உருவாக்குனாரு ஓகேவா சோ இந்த பண்புகளின் அடிப்படையில என்ன பண்ணாரு இந்த ஹார்கெஸ் விட்டேக்கர்ங்கிறது ஐந்து உலகம் ஓகேவா அந்த ஐந்து உலகம் விலங்குகளும் இல்லாம அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பசும் நிறமிகளும் இல்லாத உயிரினங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான தொகுதிகளா வந்து பிரிக்கலாம் ஓகேவா சோ உலகம் அதுக்கப்புறம் தொகுதி சோ என்ன மாதிரி தொகுதிங்கிறது என்னது அது ஒரு படிநிலை ஓகேவா இரண்டாவதா இருக்கிற ஒரு படிநிலை ஓகேங்களா சோ என்னென்ன மாதிரி தொகுதிகள்லாம் வந்து பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து துளை உடலிகள் ரெண்டாவது வந்து குழி உடலிகள் தட்டை புழுக்கள் இதெல்லாம் வந்து என்னது ஆஹ் பழசல் உயிர்கள் ஓகே பழசல் உயிர்களான விலங்கினங்கள் ஓகேவா சோ பழசல் உயிர்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம பல தொகுதிகளா வந்து பிரிக்கிறோம் ஓகேவா இது பாருங்க துளை உடலிகள் குழி உடலிகள் தட்டை புழுக்கள் உருளை புழுக்கள் வலைதசை புழுக்கள் கணுக்காளிகள் மெல்லுடலிகள் முள்தோலிகள் முதுகு நான் உள்ளவை ஓகேவா சோ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சோ இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த ஒண்ணுமே கிடையாது இது ரெண்டா தான் பிரிக்க போறோம் ஓகேவா ஒண்ணு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன்னு டு ஓகேங்களா சோ இந்த ஒன்னு டு எட்டு வரைக்கும் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதுகு நான் அற்றவை ஓகேவா எனது முதுகு நான் அற்றவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இன்னொன்னு என்னது முதுகு நான் உள்ளவை ஓகேங்களா சோ முதுகு நான் அற்றவை முதுகு நான் உள்ளவை சோ இந்த ஒன்னு டு எட்டு வரைக்கும் இந்த துளை உடலிகள் குழி உடலிகள் உருளை புழு இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அப் டு முட்தோலிகள் வரைக்கும் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதுகு நான் அற்றவை உலகினங்கள் இன்னொன்னு வந்து முதுகு நான் உள்ளவை இதுதான் அந்த முதுகு நான் அற்றவை தான் எட்டு தொகுதியும் ஒன்பதாவது தொகுதி முதுகு நான் உள்ளவை அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா சோ இதை நம்ம ஒன் பை ஒன்னா நம்ம பாக்க போறோம் ஓகே துளை உடலிகள்னா என்ன துளை உடலிகளுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன குளி உடலிகள் என்ன குளி உடலிகளுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் என்ன ஓகேவா சோ துளை உடலிகள்ங்கிறது என்னன்னா அதோட காமனான நேம் ஓகேவா அந்த காமனான நேம்ல என்னென்ன உயிரினங்கள்லாம் வருது ஓகேவா சோ நிறைய உயிரினங்கள் அது கீழே இருக்கும் ஓகேவா அந்த உயிரினங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லணும் துளை உடலிகள் சொல்லுவோம் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா கடற்பஞ்சு கடற்பஞ்சுங்கிறது என்ன ஒரு வகையை சேர்ந்தது எந்த தொகுதியை சேர்ந்தது குளி உடலிகள் ஓகே சாரி துளை உடலிகளோட தொகுதியை சேர்ந்தது ஓகேவா சோ ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் பாத்தீங்கன்னா பல மக்கள் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரிதான் சோ என்னென்ன மக்கள் என்னென்ன தொகுதி சேர்ந்தவங்க அப்படிதான் நம்ம பாக்க போறோம் இந்த இடத்துல என்னென்ன உயிரினங்கள் என்னென்ன தொகுதி சேர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம பாக்க போறோம் ஓகேவா எதனால அந்த பேர் வந்துச்சு ஏன் வந்து நம்ம இதை வந்து இந
அந்த மாதிரி முதுகு நான் இல்லாதது என்ன சொல்லுவாங்க முதுகெலும்பு அற்றவை இல்லை முதுகு நான் அற்றவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ தொகுதி ஒன்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதுகு நான் உள்ளவை ஓகேவா அதான் சொல்லுவாங்க ஏனெனில் இவ்வகை விலங்குகளில் உட்புறம் முதுகெலும்பு தொடர் காணப்படுவதில்லை எது ஒன்று டு எட்டு வரைக்கும் ஸோ முத் தொகுதி ஒன்பதுல பார்த்தீங்கன்னா முதுகு நான் உள்ளவை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட வளர்ச்சி காலங்களில் ஸோ அது வந்து நாளடைவில் வளர்ச்சி அடைய அடைய என்ன ஆகும்னா அதுக்கு வந்து முதுகு நான் வந்து வந்துடும் ஓகேவா தான் சொல்லியிருக்காங்க வளர்ச்சி காலங்களில் முதுகு நானை கொண்டிருக்கும் ஓகேவா ஸோ கரு வளர்ச்சியின் போது முதுகு நான் வளைவையும் அது மாதிரி உருளை வடிவ குருத்தெலும்பு திசைனா வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்ப நம்ம அதோட ஒவ்வொரு வகையை நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் முதுகு நான் உள்ளவை அந்த ஒன்று டு எட்டு வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க துளை உடலிகள் ஓகே ஸோ துளை உடலிகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பழசல் உயிரி ஓகே நம்ம ஏன்னா நம்ம பழசல் உயிரி பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகேவா அந்த பழசல் உயிரியுடைய தொகுதி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுல பார்த்தீங்கன்னா பழசல் உயிரிகளில் துளை உடலிகளே மிகவும் எளிமையான வண்ண மிகு உடலமைப்பை கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளா இருக்கும் அது இல்லாம பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல்ல வந்து துளைகள் பெற்றிருப்பதால் துளை உடலிகள் எனப்படுகிறது ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருந்தா கடற்பஞ்சின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துளைகள் ஒரு ஓட்ட மாதிரி ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அதனாலதான் இதுக்கு பேரே வந்து என்ன சொல்றாங்க துளை உடலிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க எனது துளை உடலிகள் அங்கங்க துளை துளைகளா இருக்கும் துளைகள் எந்த இடத்துல ஹோல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இவ இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா வாய் கிடையாது ஓகேவா இந்த உயிரினத்துக்கு வந்து வாய் கிடையாது மாறாக உடலில் உள்ள நுண்ணிய துளைகள் நான் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹோல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த நுண்ணிய துளைகள் வழியா வந்தா பண்ணும் தண்ணி வந்து அந்த உடம்புக்குள்ள போயிடும் உடம்புக்குள்ள ஓகேவா அந்த உடம்புக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறம் ஓகேங்களா அது வந்து அதுக்கு தேவையானது எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி அதுக்கு தேவையான இறைய வந்து எப்படி பண்ணிக்கணும் அந்த துளை உடலிகள் அந்த இது மூலமா என்ன பண்ணிக்கும் அங்க சுத்தி இருக்கிற அந்த பாக்டீரியா ஓகேவா அதான் சொல்லியிருக்காங்க பாக்டீரியா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நுண் உணவு துகள்கள் சின்ன சின்ன பூச்சி சின்ன சின்ன உயிரினங்களா இருக்கு பாத்தீங்களா நுண் உணவு துகள்கள் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிக்கணும் அது வந்து எடுத்துக்கும் ஓகேவா யார் எது துளை உடலிகள் இதுக்கு எக்ஸாம் என்ன சொல்லிருந்த கடற்பஞ்சு ஓகேங்களா சோ அந்த பாருங்க துளை உடலிகள் கடலுக்கு அடியில் உள்ள அது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாறை மேலேயோ ஓகேவா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மெல்லுடலைகளினுடைய ஓடுகள் மேலேயோ மெல்லுடலைகள்னா என்னன்னா அதை நம்ம பார்ப்போம் ஓகே கடைசியா நம்ம இருக்கு மெல்லுடலைகள்ட்டு மெல்லுடலைகள்னா இந்த நத்த நத்தெல்லாம் இருக்கு நத்த மேல ஒரு ஓடு மாதிரி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த சுருண்டு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓட்டு மேல தான் உட்காந்துருக்கும் ஓகேவா எது இந்த துளை உடலைகள் இந்த கடற்பஞ்சிகள் அது மேலதான் இருக்கும் இல்லை ஒரு பாறை மேல உட்காந்துருக்கும் ஓகேவா சோ அந்த மெல்லுடலைகள் அந்த ஓடுகள்னு சொன்ன பாத்தீங்கன்னா அதை நான் பின்னாடி நான் காட்டுறேன் அந்த பிக்சர் நான் காட்டுவேன் ஓகேவா இந்த நத்தைகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி ஓடு இருக்கும் முதுகுக்கு பின்னாடி அந்த ஓட்டு மேல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கடற்பஞ்சி உட்காந்துருக்கும் ஓகேவா அதான் சொல்றாங்க மெல்லுடலைகளின் ஓடுகளில் ஒட்டி வாழும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இன்னொரு சைக்கான் என்னது சைக்கான் அப்படிங்கிற ஒரு உயிரினமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு துளை உடல்களோட வகையை சார்ந்ததுதான் சோ கடற்பஞ்சு ஒரு வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கு வந்து வாய் கிடையாது அந்த துளைகள் வழியாதான் என்ன பண்ணும் தண்ணி உள்ள போய்க்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது சுத்தி இருக்கிற பாக்டீரியா நுண் துகள்கள் வந்து உணவா எடுத்துக்கும் ஓகே இந்த சைக்கன் என்னங்க சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சைக்கனோட உடம்ப சுத்தி ஓகே உடலை சுத்தி என்ன இருக்குன்னா கால்சியம் சிலிக்கா ஓகேவா என்னது கால்சியம் சிலிக்கா இது மூலமா என்னன்னா நுண் முட்களால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த உடம்பு ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் சிலிக்காவால் ஆனது அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா முள்ளு முள்ளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சைக்கான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னது சைக்கான் ஓகேவா சோ இப்ப உங்களுக்கு நான் என்ன காட்ட போறேன் இந்த கடற்பஞ்சு ஓகேவா கடற்பஞ்சு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைக்கான் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு இந்த ஆடியோ மூலம் சாரி இந்த பிக்சர் மூலமா உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க சோ பாத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் சோ இது பாருங்க இது என்னது கடற்பஞ்சு ஓகேவா சோ இந்த கடற்பஞ்சில உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியுதுங்களா இங்க பாருங்க அங்கங்க ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்குங்களா அது என்னது துளைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னது துளைகள் ஓகே நான் இது கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணி காட்டுறது ஈஸியா இருக்கும் சோ தெரியுதுங்களா ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இது என்னது துளைகள் இது வழியதான் என்ன பண்ணும் நீர் வந்து உள்ள பூந்துக்கும் ஓகேவா அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இது சுத்தி இருக்கிற சின்ன சின்ன
ஸோ அந்த முட்கள் போன்ற அமைப்பு நுண்முட்கள் அப்படின்னு சொல்லணும் பார்த்தீங்களா அதுக்கு மேலே என்ன இருக்கும் கால்சியம் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த உடல் அமைப்பு முன்ன சுற்றி என்ன இருக்கும் கால்சியம் சிலிக்காவால் ஆனதுன்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இதான் பாருங்க இது பேர் என்னது சைக்கான் ஓகேவா ஸோ இதை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்கள் முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் பார்த்தா தெரியுதுங்களா கை வச்சுன்னா குத்துற மாதிரியே முள்ளு முள்ளாக இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கு பேர் என்ன சைக்கான்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நுண் முட்களால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பேர் எக்ஸாம்பிள் என்னது சைக்கான் இது ரெண்டுமே என்னது துளை உடலிகள் அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே அடுத்தது பாருங்க குளி உடலிகள் ஓகேவா ஸோ தொகுதி ரெண்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குளி உடலிகள் ஸோ குளி உடலிகள் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வண்ண மிகு நீர்வாழ் விலங்குகள் தான் சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த தொகுதி விலங்குகள் வந்து எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிலைத்து வா இந்த விலங்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகை இருக்கும் ஒன்னு வந்து என்னன்னா ஒரு உயிரினத்து மேல ஒட்டிட்டு வாழும் இன்னொன்னு வந்து தனிச்சு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா அப்போ என்னென்னா ஒரு உயிரினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளி உடலைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விலங்கு மேலே வந்து ஒட்டிட்டு வாழ்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் பாலிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஒரு உயிரினத்து மேலே ஒட்டி வாழ்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது பாலிப்புகள் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்து வாழ்ந்துச்சுன்னா ஸோ ஒரு உயிரினத்து மேலே ஒட்டாம ஓகேவா நீரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்து வாழ்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க மெடுசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு உயிரினத்து மேலே ஒட்டி வாழ்ந்த அந்த பாலிப்புகள் அதுவே வந்து தனித்து அந்த உயிர் மேல இல்லாமல் தண்ணியில் வந்து தனியாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க மெடுசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ குளி உடலைகளின் உடற் சுவர் ஈரடுக்கு தன்மை கொண்ட ஆர சமச்சீரானது ஓகேவா சொன்னால் நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஒவ்வொரு தொகுதி நீங்க பாக்குறப்ப அந்த தொகுதி உயிரினை வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபக்க சமச்சீரா ஆர சமச்சீரா அப்படி கொடுத்திருந்தாலோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஈரடுக்கா இல்ல மூவடுக்கா அப்படின்னு கொடுத்திருந்தாலோ இல்ல உடற்குழி உண்மையான உடற்குழியா இல்ல போலி உடற்குழியா இல்ல உடற்குழி அற்றதா அப்படி கொடுத்திருந்தாலும் இந்த மூணு பாயிண்ட்டுமே வந்து ஒவ்வொரு தொகுதிக்குமே நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணி இருந்தால் ஓகேவா ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி கூட சம்டைம்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமா இருக்கு ஓகேங்களா சோ இதுல பாருங்க குளி உடலிகள் குளி உடலிகள்ங்கிறது ஈரடுக்கு தன்மை கொண்டது ஆர சமச்சீர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான உடற்பை கொண்டது ஓகேவா தெளிவான உடற்பை என்னன்னது உடற்குழி ஓகேவா அதுக்குதான் இறைப்பை உடற்குழின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த உடற்குழி இருக்கிறதுனாலதான் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றாங்க குளி உடலிகள் குளி இருக்கிறதுனாலதான் என்ன சொல்றாங்க குளி உடலிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இது எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப முக்கியமா வந்து பங்கு இருக்குது ஓகேவா சோ சாப்பிட்ட சாப்பாடு சரி அதோட உணவு உட்கொண்டதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செரித்தலுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கிய ஒரு பங்கு வலிக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இறைப்பை உறுப்பு அமைப்புகள் இல்லை பர்டிகுலர் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது அதே மாதிரி குளி உடலிகளுடைய வாயை சுத்தி பார்த்தீங்கன்னா விரல் போன்ற உணர் நீச்சிகள் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா விரல் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டிட்டு இருக்கும் ஓகேவா இந்த இமேஜில் நீங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா இதான் எதுனா கடல் அணிமோன்கள் சொல்லுவாங்க எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா குளி உடலிகளுடைய ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா எனது கடல் அணிமோன்கள் அப்படின்ட்டு ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நான் ரியல் டைம் பிக்சர் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே நீட்டிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா தெரியுதுங்களா ஸோ அங்கங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு என்னது விரல் மாதிரி நீட்டிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா இதான் பேர் இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும்னா உடல் நீச்சிகள்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த உணர் நீச்சிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறைய வந்து பிடிக்கிறதுக்காக ஓகேவா ஸோ அந்த பாம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாக்கு நீட்டி வந்து பூச்சி கவும் பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி இறைய வந்து பிடிக்கிறதுக்காக இந்த உணர் நீச்சிகள் வந்து பயன்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த உணர் நீச்சிகளுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெமட்டோசிஸ்டுகள் ஓகேங்களா எனது நெமட்டோசிஸ்டுகள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நெமட்டோசிஸ்டுகள்ங்கிற இந்த உணர் நீச்சிகள் வந்து என்ன பண்ணுன்னா பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு சின்ன பூச்சி ஏதாவது ஒரு சின்ன மீனோ வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் அது மேல என்ன பண்ணும் விஷத்தை வந்து கக்கிரும் ஓகேவா அது மூலமா அந்த உயிரினத்தை என்ன பண்ணிடும் மயக்கம் அடையோ இல்ல சாகடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அந்த உயிரினத்தை என்ன பண்ணிடும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரிதான் அந்த உணர் நீச்சிகள் வந்து பயன்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சோ அதான் சொல்லுங்க நஞ்சு போன்ற இறைய செயலிழக்க செய்து பிடிக்க உதவுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன கடல் அணிமோன்கள் ஹைட்ரா ஜெல்லி மீன்கள் ஓகேவா சோ கடல் அணிமோன்கள் ஹைட்ரா ஜெல்லி மீன்கள் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகேங்களா சோ இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பாலிப்புகள் சொன்ன பாத்தீங்கன்னா பாலிப்புகள்னா என்
தெரியுதுங்களா ஸோ இதுல இருந்து எப்படி உங்களுக்கு தனிச்சு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்தந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செப்பரேட்டா தான் வந்து மிதந்துட்டு இருக்கும் தண்ணியில இதுக்கு பேர் என்னது மெடுசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் கடல் அணிமூன்கள் ஓகேவா சோ கடல் அணிமூன்கள் தான் இதுக்கு என்னது எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருந்தேன் சோ கடல் அணிமூன்கள் இப்படிதான் இருக்கும் சோ இந்த நூல் மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா விரல் மாதிரி இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க உடல் நீச்சிகள் சாரி உணர் நீச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த உணர் நீச்சிகளுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாத்துருந்த இடத்துல என்னது நெமட்டோசிஸ்டுகள் ஓகேவா என்னது நெமட்டோசிஸ்டுகள் தெரியுதுங்களா உணர் நீச்சிகளுக்கு பேரு நெமட்டோசிஸ்டுகள் சோ அதான் இந்த பச்சை கலர்ல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதான் உணர் நீச்சிகள் அர்த்தம் சோ இது பாருங்க இங்க இந்த இடத்துல நல்லாவே தெளிவா தெரியும் ஓகேவா சின்ன சின்னதா வந்து இருக்கு பாத்தீங்களா வரல் மாதிரி ஓகேவா தெரியுதுங்களா அங்கங்க பாத்தீங்கன்னா நீட்டிட்டு இருக்கும் ஓகேவா இது என்னது உணர் நீச்சிகள் நெமட்டோசிஸ்டுகள் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது எதுக்கு பயன்படுது இறைய வந்து பிடிக்கிறதுக்கு பயன்படுது ஓகேவா விசத்தை அது மேல கக்கி பக்கத்துல ஏதாவது உயிரினங்கள் வந்துச்சுன்னா விசத்தை கக்கி அது மூலமா இறைய பிடிச்சுக்கிறதுக்கு இது வந்து பயன்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க ஹைட்ரா ஹைட்ரானா என்ன அப்படின்னு பாருங்க இதான் வந்து என்னது ஹைட்ரா ஓகேவா சோ இந்த பச்சை கலர் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதான் வந்து ஹைட்ரா ஓகேங்களா சோ இந்த ஹைட்ராக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவம் இருக்காது இது எப்படி கட் பண்ணா எந்த மாதிரி மாறும்னு நமக்கு தெரியவும் தெரியாது ஓகேவா சோ இது என்னது ஹைட்ரா ஓகே சாரி இதுக்கு வந்து ஒழுங்கற்ற கடிவம் கிடையாது இது வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்ல காமிச்சோம் பாத்தீங்களா ஆற சமைச்சு நீங்க ரெண்டா கட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் ஆற இந்த ரெண்டா கட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் சோ ரெண்டா கட் பண்ணீங்கன்னா இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இரு சம கூறுகளா பிரிக்கலாம் ஓகேவா ஆனா அப்ப அழுது பக்கம் இடது பக்கம் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா சுத்தி நாலு பக்கம் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் ஓகேவா இதான் இது ஆறு சமைச்சு இருக்கு நம்ம ஹைட்ராக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இதான் இது ஹைட்ரா ஓகேவா இது இப்படிதான் இருக்கும் ஓகே ரியல் டைம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க பாக்குறீங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் பாருங்க அடுத்து என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஜெல்லி மீன்கள் ஓகே சார் ஜெல்லி மீன்கள் எப்படி இருக்கு பாக்கலாம் சோ இதான் இது இது வந்து ஹைட்ரா ஓகேவா அது ஹைட்ராவோட இன்னொரு பிக்சர் ஓகேங்களா சோ இது பாருங்க இதான் வந்து ஜெல்லி மீன்கள் ஓகேவா சோ ஜெல்லி மீன்கள்லாம் என்னன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம அந்த தனிச்சு வாழக்கூடியதுன்னு நான் சொன்ன பாத்தீங்களா அந்த மெடுசா ஓகே அந்த மெடுசா வகையை சேர்ந்ததுதான் இது இந்த ஜெல்லி மீன்கள் ஓகேவா சோ தனித்தனியா இருக்கும் ஓகே ஒரு சிக்கலான அமைப்பை கொண்டது இது ஓகேங்களா சோ இதான் இது மெடுசா ஓகேங்களா சோ இது பாருங்க இது பக்கத்துல பார்த்தா கிளியரா தெரியும் உங்களுக்கு ஓகேவா இதான் இது மெடுசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜெல்லி ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஜெல்லி மீன்கள் சோ ஓகே அடுத்து என்னது தட்டை புழுக்கள் ஓகே மூணாவது தொகுதி என்னது தட்டை புழுக்கள் ஓகேவா சோ தட்டை புழுக்கள் தட்டையாகவும் இலை போலவும் நாடாவை போலவும் வடிவம் கொண்ட உயிரிகள் இவை தொலை உடலைகள் குளி உடலைகள் உடலமைப்பை விட சிக்கலான உடலமைப்பை கொண்டதுன்னு சொல்றாங்க தட்டை புழுக்கள் ஓகேங்களா சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா பிளனேரியான்னு கொடுத்துருக்காங்களா சோ இந்த பிளனேரியாங்கிறது என்னன்னா தன்னிச்சையாக வாழக்கூடியது ஆனா மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தட்டை புழுக்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒட்டுண்ணியா ஒரு உயிரினத்து மேல ஒரு உக்காந்து வாழும் ஓகேவா ஆனா இதுல குறிப்பிட்டு இந்த பிளனேரியா அப்படிங்கிற இது இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த பிளனேரியான்னு என்னது இந்த பிளனேரியா ஓகேவா சோ இந்த பிளனேரியாங்கிறது என்னன்னா தனிச்சு வாழக்கூடியது ஓகேவா சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிரினத்து மேல வந்து ஒட்டி வாழாது ஓகேவா சோ அதனால வந்து இது வந்து டிஃபரன்சியஸ் பண்ணி காட்டிருக்காங்க தட்டை புழுக்கள்ல இது ஒரு வகை ஓகேவா என்னது பிளனேரியா ஓகேங்களா சோ ஆஹ் நாடா புழு பிளனேரியா ஓகே நாடா புழுங்கிறது என்னது இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஓகே தட்டை புழுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொக்கிகள் உறிஞ்சிகள் உறிஞ்சிகள் எல்லாம் இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ரவுண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேவா ஹோல்ஸ் மாதிரி அதான் என்னது உறிஞ்சிகள் சொல்லுவாங்க மேல இருக்கிற அந்த நீச்சிகள் மாதிரி விரல் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது பேர் கொக்கிகள் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த நாடா புழு வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தட்டை புழுக்களுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா தட்டை வடிவம் கொண்டது அப்படிங்கறதுனால ஓகேவா சோ இது வந்து பிளனேரியாங்கிறது என்னது உங்களுக்கு தன்னிச்சையாக வாழக்கூடியது ஓகேவா சோ ஒரு ஒட்டுணி மேல வாழாது சோ இந்த ரெண்டுக்கு இது ஆல்ரெடி நாடா புழுக்கு உண்டான பிக்சர் நான் காமிச்சிருப்பேன் ஓகேங்களா சோ இப்ப நான் பிளனேரிக்க பிளனேரியாக்கு உண்டான பிக்சர் நான் காட்டுறேன் சோ அது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் சோ இதான் பாத்தீங்கன்னா பிளனேரியா ஓகேவா சோ அந்த பிளனேரியில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த கண்ணு பாத்தீங்களா தெரியுதுங்களா சோ இந்த ரெண்டுமே கண்ணு ஓகேங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிரினத்து மேல ஒட்டி வாழாது தன்னிச்சையா தான் வாழும் ஓகேங்களா சோ இதான் பிளனேரியாவுடைய அமைப்ப
ஓகே என்னது கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தடித்த க உரையினால் என்ன பண்ணியிருக்கோம் சூழப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருப்பக்க சமைச்சீர் கொண்ட மூவடுக்கு உயிர்கள் ஸோ இந்த உருளை புழுக்கள் என்னென்னா இருப்பக்க சமைச்சீர் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ரெண்டாக கட் பண்ணி நினைச்சிங்களேன் அது வந்து வளர்ந்து விடுது ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் உருளை புழுக்கள் வந்து எனது இருப்பக்க சமைச்சீர் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா போலி உடற்குலி கொண்டது ஓகேவா ஸோ போலி உடற்குலையும் என்னென்னு நான் முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் நடுவில் கட் பண்ணுறப்ப உட்புறத்துக்கும் நடுத்துக்கும் நடுவில் வந்து உடற்குலி இருக்கும் ஓகேவா உட்புற அடுக்குக்கும் நடுவடுக்குக்கும் இடையில் வந்து இது இருக்கிறதுனால அது என்ன போலி உடற்குலின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உருளை புழுங்கிறது என்னது போலி உடற்குலி தான் ஸோ உடற்குலி திரவமானது நடுப்புற அடுக்கு இருக்கும் உள்ள உட்புற அடுக்கு இருக்கும் இடையில புழுக்கள் கொக்கி புழுக்கள் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து எந்த வகையை சேர்ந்தது இந்த பயிலேரியா புழுக்கள் கொக்கி புழுக்கள் இந்த ரெண்டுமே வந்து எதையே சேர்ந்ததுன்னா உருளை புழுவோடைய தொகுதியை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்க பயிலேரியா புழுக்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொக்கி புழுக்கள் ஓகேவா இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயிலேரியா புழுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா யானைக்கால் ஓகேவா காலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது உருவாகி யானைக்கால் வியாதி வந்து உண்டாக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கொக்கி புழுங்குறது மனிதனுடைய குடல்ல ஓகே குடல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுண்ணியா வாழும் ஓகேங்களா ஏன்னா சொல்லுவாங்க அடிக்கடி வந்து வயிற்று வழி அப்படின்னு வந்துட்டாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டிருக்கும் <laughs> ஸோ இங்கே பாருங்கள் யானைக்கல் வியாதி ஸோ யானைக்கல் வியாதி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி வர்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கால் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக தெரியுதுங்களா ஸோ இது இது மூலமாக வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் பாருங்கள் இந்த பிக்சரை பார்க்குறப்ப தெரியும் இதான் கால் காலுடைய பாதத்தோட மேலே இதில் பாருங்க அந்த புழு வந்து வெளியில் எடுக்கிறது வெளியில் வர்றது தெரியுதுங்களா ஸோ இதான் என்ன சொல்லுவாங்க நமக்கு பயிலேரியா புழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கையில் கூட இது சம்டைம்ஸ் வரும் ஓகேவா கையில் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை தடிச்சிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா பயிலேரியா புழுக்கள் வந்து நமக்கு காணப்படும் ஓகேங்களா ஸோ இது பாருங்க கொக்கி புழுக்கள் கொக்கி புழுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று வலிக்கு நம்ம சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா வயிற்றுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடல்ல வந்து ஒட்டுண்ணியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து சொறிஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வர்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்னடா அது அப்படி நம்ம உள்ளுக்குள்ள வந்து புழு நண்டுகிட்டே இருக்கும் ஓகேவா அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ ஒரு ஒரு வயசு வர்றப்ப ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அந்த பேதி மாத்திரை வாங்கி கொடுக்கணும் எதுக்காகனா அந்த புழுக்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோசன் வழியே வெளில வந்துடும் அவங்களோட வயிறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளீனாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது இல்லாமல் சம்டைம்ஸ் உடம்பு சரியில்லாமல் பேதி ஆச்சுன்னா கூட நல்லதுதான் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பேதி ஆனாலோ வாங்கி எடுத்தாலோ நல்லதுதான் ஓகே உடம்புல இருக்கிற அசுத்தங்கள்லாம் வெளியில் வந்துடும் ஓகேங்களா சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி பேதி ஆகுது இந்த மாதிரி வாய் வாந்தி உடம்பு சரியில்லாம் வாந்தி வருதுன்னா நல்லதுக்குன்னு நினைச்சிங்க அதை இப்போ நினச்சி வருத்தப்படாதீங்க ஓகேவா உடம்புல இருக்கிற கெட்டதெல்லாம் வந்து வெளியில் ஏற்றுறதுக்கு தான் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து குழந்தைங்க பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஏன்னா புழு உள்ள நண்டுகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு உண்டானதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மாத்திரையோ இல்லை இயற்கை வைத்தியங்களாக இருக்குது ஓகேவா நல்லெண்ணெய் அந்த விளக்கெண்ணெய்லாம் சாப்பிட சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே பேதி ஆகும் அந்த மோசனே நமக்கு தெரிய புழு வெளியில் வராது ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க தொகுதி வலைதேசிய புழுக்கள் ஓகேவா ஸோ ஐந்தாவது என்னது வலைதேசிய புழுக்கள் ஸோ இந்த வலைதேச புழுக்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புழுக்கள் அனைத்தும் இத்தொகுதியை சேர்ந்த விலங்கினங்களாகும் இவற்றின் உடல் அமைப்பு நீண்ட உருளை வடிவத்துடன் கொண்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ உருளை வடிவம் ஓகே நீண்ட உருளை வடிவம் ஓகேங்களா ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்டத்திலும் ஒத்த உறுப்பு அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன இதுக்கு பேரு மெட்டாமெரிசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா என்னது மெட்டாமெரிசம் ஓகேங்களா ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒத்த உறுப்புகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா காணப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒவ்வொரு கண்டத்திலையும் ஏன்னா அடுக்கடுக்கா இருக்கும் ஓகேவா ஒவ்வொரு அடுக்குலையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரே மாதிரியான உறுப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஒரு பத்து அடுக்கு இருந்தாலும் பத்து அடுக்குலையுமே ஒத்த உறுப்பு அமைப்புகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா மெட்டாமெரிசம்
ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு கண்டத்துலேயும் நீங்கள் வந்து பல கண்டங்களாக பிரித்தாலும் ஒவ்வொரு கண்டத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மண்புழுல தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே மண்புழுல பார்த்தீங்கன்னா திட்டு திட்டாக இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு திட்டுலேயும் ஒவ்வொரு அடுக்குலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஒத்த அமைப்புகள் இருக்கும் ஒத்த உடல் உறுப்பு அமைப்புகள் வந்து காணப்படும் ஸோ இந்த புழுக்களுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சீட்டா ஓகேவா என்னது இந்த புழுக்களுக்கு என்ன இருக்கும் சீட்டா அப்படிங்கிற நுண்முட்களால் வந்து இடப்பயிற்சி செய்யும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த புழு நகர்ந்து நீங்க பாத்திருக்கீங்களா அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு இப்படி இப்படி நகர்த்தி வளைஞ்சு வளைஞ்சு நகர்த்தும் ஓகேவா பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் புழுக்கள் வந்து எப்படி உடம்பு வந்து வளைச்சிட்டு கொண்டு போகுதுன்னு அது எது மூலமா இடப்பயிற்சி செய்யணும் அந்த முட்கள் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க சீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அந்த சீட்டா அப்படிங்கிற அந்த நுண்முட்கள் மூலமா தான் என்ன பண்ணும் ஒரு இடத்துல இருந்து இடத்துக்கு என்ன பண்ணும் அது வந்து இடப்பயிற்சி செய்யும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இருபக்க சமைச்சு தன்மை கொண்டது ஓகே சோ ஒரு நல்லி நம்ம பார்த்தோம் வலது கிடைத்தான் ரெண்டா பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான உடற்குழியை கொண்டது அதே மாதிரி மூவடுக்குகளால் ஆனது ஸோ அதெல்லாம் நோட் பண்ணீங்க ஓகேங்களா ஸோ வலை திசை புழுக்களுக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா மண் புழு அட்டை ஓகேவா ஸோ அட்டை பூச்சி அதுக்கப்புறம் மண் புழு இதுதான் என்னது வலை திசை புழுக்களுக்கு உண்டான ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஓகேங்களா ஸோ வளைஞ்சு வளைஞ்சு போறதுனால வலை திசைன்னு சொல்றாங்க ஓகே நீண்ட உருளை வடிவம் கொண்டது ஓகேங்களா அடுத்து என்னது கணுக்காளிகள் கணுக்காளிகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விலங்குலகத்தில் மிகப்பெரிய தொகுதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கணுக்காளிகள் தான் ஓகேங்களா மிகப்பெரிய தொகுதி என்னது கணுக்காளிகள் ஸோ இந்த கணுக்காளிகள் அடுத்து கடுத்து இருக்கிற மெல்லுடைகள் இதை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா ஸோ இந்த கணுக்காளிகள்லாம் என்னன்னு மொத்தம் மூணு தான் ஓகேங்களா என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணே வகை சேர்ந்ததா ஒன்னு வந்து கிறிஸ்டேசி எனது கிறிஸ்டேசியன்கள் ஓகேங்களா இங்க பாருங்க கிறிஸ்டேசியன்கள் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அரக்கினிடுகள் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரி மிரிய போர்டுகள் ஓகேவா என்னது மிரிய போர்டுகள் ஓகேவா சோ கிறிஸ்டியன்கள் அரக்கினிடுகள் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மிரிய போர்டுகள் ஓகேவா சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியனிகள் என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா நண்டுகள் நண்டு எரா ஓகேவா இதுல எந்தெந்த கிறிஸ்டியசியன்கள் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா என்னது கிறிஸ்டியசியன்கள் சோ அதுக்குள்ள கணுக்காளிகளுக்குள்ள வந்து அந்த தொகுதிக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா மூணு வகையா இருக்கும் இந்த மூணு வகைக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்டியசியன்கள் வந்து நண்டு எரா வந்து கிறிஸ்டியசியன்கள் சொல்லுவோம் பூச்சிகள் பூச்சிகள்னா பாத்தா இந்த கற்பாம்பூச்சி பட்டாம்பூச்சி இதெல்லாம் வந்து பூச்சிகள் வகையை சார்ந்தது அரக்கினிடுகள்னா இந்த சிலந்தி தேலு ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அரக்கினிடுகள் ஓகேவா ஏன்னா தேல்லாம் வந்து கொட்டுச்சுன்னா வந்து அரக்கன் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து மிரிய போர்டுகள் அதாவது பூரா ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மாவட்ட ஓகேவா மாவட்டைகள் ஓகே மரவட்டைகள் ஓகேங்களா என்னது மரவட்டைகள் இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம மிரிய போர்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ இதுதான் என்னது கணுக்காளிகளுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க இதுல வந்து ஆர்த்தோ போடா ஓகேவா என்னது ஆர்த்ரோ போடா அப்படிங்கிற அந்த சொல்லுக்கு என்ன பேருன்னு பாத்தீங்கன்னா இணைக்கப்பட்ட கால்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா என்னது இணைக்கப்பட்ட கால்கள் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுங்க ஆர்த்ரோ போடா ஓகேவா இணைக்கப்பட்ட கால்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா சோ ஏதாவது வந்து பாத்து தூங்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் வந்து மேல கால தூக்கி போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு செம்ம கோவம் வரும் ஓகேவா சோ ஆத்திரமா வரும் எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு போடான்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா சோ இணைக்கப்பட்ட கால் ரெண்டு கால் இணைஞ்சிருந்துச்சு நைட்டு அப்படின்னா கால் மேல கால் போட்டாங்கன்னா டே ஆத்திரத்துல என்ன சொல்லுவோம் போடான்னு சொல்லுவோம் அதான் ஆர்த்ரோ போடா ஆர்த்ரோ போடனா இணைக்கப்பட்ட கால்கள் அர்த்தம் ஓகேங்களா சோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா சோ இதுல பாருங்க கணுக்காளிகள் இணைக்கப்பட்ட கால் அமைப்பை கொண்டவை இவை இணைக்கப்பட்ட கணுக்கால்களை கொண்டு நகருதல் உண்ணுதல் உணர்தல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்கிறதுன்னு சொல்றாங்க வந்து பேசிக் ஆனதான் ஓகேங்களா இதுல பாருங்க இந்த வார்த்தை பாருங்க ரொம்ப முசியம் முக்கியம் இதோட உடல் பகுதி வந்து என்னது கைட்டின் அப்படிங்கிற அந்த பொருளால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ அங்கங்க இருக்கிற அந்த கீவேர்டு வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா சோ கணுக்காலிகள்னாலே இந்த மூணு வார்த்தையினால ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அந்த மூணு வகை ஆர்த்ரோ போடா கைட்டின் கைட்டின் உடல் அமைப்பு ஃபுல்லாவே வந்து கைட்டின் அந்த திரவ பொருளால் ஆனது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஓகே இது பட்டாம்பூச்சி இதை பார்த்துட்டோம் ஓகே அடுத்தது என்னன்னா தேலு இதுக்கான பிக்சர் ஓகே இதுக்கு நம்ம பிக்சர் ஆல்ரெடி கரப்பாம்பூச்சியில பிக்சர் பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா அடுத்து தொகுதி ஏழு மெல்லுடலிகள் ஓகேங்களா ஸோ மெல்லுடலிகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் காணும் முதுகெலும்பற்ற உயிரினங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலானவை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெல்லுடலிகள் தான் ஓகேவா இதுக்கு என்னது முதுகெலும்பு அற்ற உயிரினங்கள் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துக்க எல்லாமே முதுகெலும்பு அற்றது தான் ஓகேங்களா 
அதுக்கப்புறம் பார்த்துங்க இவற்றின் உடல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிருதுவான கண்டங்கள் அற்று நீச்சிகள் அற்று நீச்சிகள்லாம் இருக்காது கண்டங்கள் அந்த அங்கங்கே திட்டு திட்டாகவும் இருக்காது ஆனால் மெலிசா மென்மையாக இருக்கும் அது சுற்றி என்ன அமைப்பு இருக்கும் என்ன தச அமைப்பு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மேண்டில் என்னது மேண்டில் அப்படிங்கிற அந்த அமைப்பு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மேண்டிலுங்கிற அமைப்பு சூழ அந்த இதால் தான் சூழப்பட்டிருக்கும் ஸோ இதில் இருக்கிற கீவேடு எனது மேண்டில் இதுக்கு முன்னாடி வந்து கைட்டின் நம்ம பார்த்தோம் ஓகேங்களா இது வந்து மேண்டின் ஓகேவா மேண்டில்ங்கிறது பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா மேலும் ஸ்லக் என்ற மெல்லுடலிகள் வந்து ஓகே ஓடுகள் காணப்படுதலேன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்லக்குங்கிறதுல வந்து என்னது ஓடுகள் இருக்காது அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஓடுகள் அற்ற மெல்லுடலின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் பிக்சர் காட்டுறேன் பாருங்க இது பாருங்க இது என்னது நத்தை ஓகேவா ஸோ நத்தைனா பார்த்தீங்கன்னா ஓடு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பேர் என்னது நத்தை இதோட இன்னொரு பிக்சர் காட்டுறேன் பாருங்க கையில் தெரியுதுங்களா மேல முதுகு பகுதியில ஓடு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதே நத்தை இதுக்கு பேர் ஸ்லக் ஓடுகள் அற்ற மெல்லுடலி ஓகேவா இது பாருங்க இருக்காது ஓடு இருக்காது மேல ஆனா பார்த்தா இது மாதிரி நத்த மாதிரியே இருக்கும் ஸோ ரெண்டும் பக்கத்து பக்கத்துல கட்டுறோம் பாருங்க இது என்னது நத்த இது ஓடுகள் அற்ற மெல்லுடலி ஓகேங்களா ஓகே இது பாருங்க இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க மத்தின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் என்னது மட்டி ஓகேவா சங்கு மாதிரியே இருக்கு பாத்தீங்களா ஸோ இதுக்கு பேர் இதான் மட்டி மட்டி ஓப்பன் பண்ண இப்படிதான் இருக்கும் இதுக்கு பேர் என்ன முத்து சிப்பி ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பேர் என்னது கணவாய் கணவாய்ங்கிறது இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா மூஞ்சு பாருங்க ஒரு மாதிரி கொடூரமா இருக்கும் கணவாய் ஓகேங்களா ஸோ இது இன்னொரு பிக்சர் கணவாயோட இன்னொரு பிக்சர் இது ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் என்ன ஆக்டோபஸ் ஆக்டோபஸ்ங்கிறது சுத்தி நம்ம நட்சத்திரமா இருக்கும் ஸோ இது பாருங்க ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம ஆக்டோபஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பேர் என்னது ஆக்டோபஸ் ஸோ ஆக்டோபஸ் பாருங்க சுத்தியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நட்சத்திரமா இருக்கும் கையில் எடுத்தீங்கன்னு இந்த டிஸ்கரி சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒருத்தனை காட்டு வந்து காட்டுக்குள்ளேயே போயிட்டு போயிட்டு வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த ஆக்டோபஸோட ஒரு பகுதியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடிச்சு சாப்பிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அது என்னது ஆக்டோபஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும் நம்ம கணவாய் கணவாய்ங்கிறது பாருங்க ஒரு மாதிரி ஒரு கொடூரமா இருக்கு ஸோ கணவாய் பாருங்க இப்படிதான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும் நம்ம முத்து சிப்பி ஓகேவா ஸோ நான் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா முத்து சிப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அது ஓடு ஓட ஓப்பன் பண்ண இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க மட்டி மட்டினா அந்த சங்கு மாதிரி இருக்கும் அது ஓப்பன் பண்ணா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அது பாருங்க இதுதான் சங்கு மூடி இருந்தா இப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் என்னது நத்த இது வந்து ஓடுகள் அற்ற மில்லுடலி ஓகேங்களா ஸோ எல்லாத்துக்கும் நம்ம பிக்சர் பார்த்துட்டோம் ஆக்டோபஸ் ஸோ பாருங்க ஆக்டோபஸ் கையில் பிடிச்சிருக்கா பாருங்க தெரியுதுங்களா அங்கங்க முள்ளு முள்ளா இருக்கும் ஓகேங்களா இது என்னது ஆக்டோபஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது என்ன ஆக்டோபஸ் நன்னீர் மட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நன்னீர் மட்டிகள்னா என்னது அந்த முதுகுகள் அற்ற ஓகேவா ஸோ அந்த மட்டிகள் நம்ம சொன்ன பார்த்தீங்களா மேலே இருக்கு பார்த்தீங்களா மட்டி அதான் என்னது நன்னீர் மட்டிகள் உங்களுக்கு கீழே அந்த பிக்சர் காட்டியிருக்காங்க ஓகேவா நான் அதுக்கு உண்டான பிக்சர் நான் உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன் ஓகே அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது எப்பயுமே நீங்கள் படிச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அது நான் சம்டைம்ஸ் நான் சொல்லாமல் கூட விட்டுருப்பேன் ஸோ ஆனால் அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது நீங்கள் எப்பயுமே நாங்கள் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஏன்னா அதில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அது வந்து பிலிம்ஸ் எக்ஸாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் இருந்தால் கொஸ்டின்ஸ் டக்குன்னு கேட்டுருவாங்க ஹைட்ரா ஒன்றிய நிரந்தர நலுவத்தை முன்னோக்கி மூலம் உற்று நோக்கி அதன் படத்தினே வரைந்தேன் ஸோ இதில் வந்து அந்தளவுக்கு பாயிண்ட்ஸ் இல்லை ஓகேவா ஒரு சில இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது மெயினாக நீங்கள் படிச்சுக்கணும் பாருங்க இதில் பாருங்க இந்த பாக்ஸில் பார்த்தா உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆஸ்திரேலிய கடற்குழவி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது நம்ம முத்தொழிகள் பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன் ஸோ தொகுதி எட்டு கடைசி தொகுதி ஓகேவா முதுகு நான் அற்றவை உடைய கடைசி தொகுதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னது முத்தொழிகள் ஓகேவா ஸோ நட்சத்திர மீன்கள் கடல் அர்ச்சீன்கள் கடல் வெள்ளரிகள் கடல் அள்ளிகள் ஓகேவா ஸோ பாருங்க எல்லாமே கடல்ல வாழ்ற உயிரினங்கள் தான் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம டிஸ்கரி சேனல்ல அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருப்போம் ஆனால் அதெல்லாம் ஒரு உயிரினம் அது பேர் என்னாலும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்காது இப்போ இந்த பாடம் படிக்கிறப்ப ஒரு சில இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா நட்சத்திர மீன்கள் கடல் அர்ச்சின்கள் கடல் வெள்ளரிகள் கடல் அள்ளிகள் ஓகேங்களா ஸோ இத்தொ இதெல்லாமே எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா முட்தோழிகளுக்கு உண்டான எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ இந்த தொகுதி உயிரினங்கள் அனைத்தும் பார்த்தீங்கன்னா முட்களாலான தோல் அமைப்பு கொண்டது ஓகேவா ஸோ அது நமக்கு தெர
காணப்படும் சொல்றாங்க ஓகேவா இதுல முட்தோழிகள்ல வந்து நூற்று கணக்கான குழல் போன்ற ஒரு கால்கள் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அதுக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நட்சத்திர மீன்களை சொல்லலாம் ஓகேவா சோ அந்த பிக்சர் காட்டுறேன் உங்களுக்கு நட்சத்திர மீன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழல் வடிவிலான கால்களை கொண்டு நகர்கின்றன அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஓகே இதுக்கு முடிஞ்சாச்சு இதுக்கு உண்டான ஒன்னு நான் பாக்குறேன் ஓகே ஒவ்வொரு பிக்சரா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்னென்ன எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நட்சத்திர மீன்கள் கடல் அரிச்சின்கள் கடல் வெள்ளரிகள் கடல் அள்ளிகள் இதுக்கு உண்டான பிக்சர் காமிச்சிட்டுனா உங்களுக்கு முதுகு நானாற்றவைங்கிறது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடும் ஓகேங்களா சோ இந்த பிக்சர் பாருங்க மேலும் அறிந்து கொள்ளணும் பாருங்க ஆஸ்திரேலிய கடற்குலவி அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஜெல்லி மீன் ஓகேவா நம்ம ஆல்ரெடி ஜெல்லி மீன் நம்ம பார்த்தோம் தனிச்சு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் மெடுசா வகையை சார்ந்ததுன்னு சொன்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜெல்லி மீன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆஸ்திரேலிய கடற்குலவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கடல் குலவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது ஒரு வகையான குழி உடலி உலகிலேயே மிக அதிக நச்சுத்தன்மை கொண்ட விலங்காகும் இது அறுபது மனிதர்களை கொள்ளும் அளவிற்கு நச்சுத்தன்மை கொண்டதுன்னு சொல்றாங்க ஜெல்லி மீன்கள் சோ ஜெல்லி மீன்கள் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு விசத்தன்மை கொண்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா பாக்கலாம் இதானது நட்சத்திர மீன்கள் ஓகேவா சோ பாக்கும் போதே தெரியுது ஒரு ஸ்டார் வடிவத்துல இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் ரெட் ஸ்டார் பிஷ் சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ சிவப்பு நட்சத்திர மீன் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ இங்க பாருங்க தெரியுதுங்களா இப்ப நல்லா கிளாரிட்டி தெரியுதுங்களா சோ இது பாத்தீங்கன்னா கரையோரத்துல நிறைய இடத்துல நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஓகேங்களா இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்ச்சின்கள் அதாவது என்னதுன்னா கடல் அர்ச்சின்கள் ஓகேவா எனது கடல் அர்ச்சின்கள் சொல்லுவாங்க ஓகேவா சோ இது பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க அந்த முள்ளு முள்ளா நீங்க பாத்துருப்பீங்க இந்த வெங்காய இந்த நம்ம ஒரு செடியில வந்து பாத்துருக்கீங்க அந்த போர்டு அழைக்கிறதுக்குனே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இலைய பொறிச்சு நம்ம இது பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா முள்ளு முள்ளா இருக்கும் ஓகேவா சோ அந்த வடிவத்துல இருக்குது ஓகேவா எனது கடல் ஆர்ச்சின்கள் சொல்லுவாங்க அர்ச்சின்கள் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்க இதுவும் அதே மாதிரி தான் கடல் அர்ச்சின்கள் இது ஒரு வகை ஓகேவா சோ அந்த பாருங்க முள்ளு முள்ளா தெரியுதுங்களா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிரினம் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட் பொருள் நினைச்சுக்காதீங்க இதெல்லாம் ஒரு உயிரினம் ஓகேங்களா இது பாருங்க நான் சொன்ன பாத்தீங்களா கடல் வெள்ளரி ஓகேவா எனது கடல் வெள்ளரி புரியுது எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா கடல் வெள்ளரிங்கிறது முட்கள் போன்ற அமைப்பு ஓகேவா சோ அதனாலதான் வந்து இது எல்லாமே முட்டோலிகள் சொல்றாங்க ஓகே அங்கங்க முள்ளு முள்ளா இதுவும் பாருங்க முள்ளாட்டு இருக்கும் இது முள்ளாட்டு இருக்குங்களா அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்க இது முட்டோலிகள் சொல்றாங்க ஓகேவா இது பாருங்க கடல் வெள்ளரி எப்படி கையில எடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்களா கை வச்சீங்கன்னா முள்ளு குத்துற மாதிரியே இருக்கும் ஓகேங்களா அது என்னது முட்டோலிகள் இது பாருங்க இது என்னது கடல் அள்ளி ஓகே இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா முள்ளு முள்ளா அங்க இருக்கு தெரியுதுங்களா முள்ளு முள்ளா இருக்கிற மாதிரி தெரியுதுங்களா இது என்னது கடல் அள்ளி ஓகேங்களா தெரியுதுங்களா கடல் அள்ளி இதுவும் கடல் அள்ளி தான் ஓகேங்களா சோ அவ்வளவுதான் சோ எல்லாமே நீங்க பிக்சர் ஒரு ரெண்டா காமிச்சாச்சு ஓகேங்களா சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்ட் ஒன் ஓகேவா சோ அடுத்து என்னன்னா முதுகு நான் உள்ளவை ஓகேவா இந்த முதுகு நான் அற்றவையில வந்து நம்ம முதல் எட்டு தொகுதி பாத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் வர தொகுதி என்னது முதுகு நான் உள்ளவை பத்தி நம்ம பாக்கலாம் இது இதெல்லாம் முனு முதுகு நான் உள்ளவை அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுல இனப்பெருக்கம் எல்லாம் எப்படி நடக்கும் ஓகேவா சோ அதை வந்து அடுத்த ஆடியோல உங்களுக்கு சார் அடுத்த வீடியோல ஒரு முப்பது நிமிஷம் இருக்கும் அந்த வீடியோ அடுத்த வீடியோல உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா